En el episodio de hoy de Cuida tus hormonas comiendo rico, vamos a explorar un tema fundamental para tu bienestar, los tóxicos cotidianos y cómo pueden afectar a tus hormonas. Mira, vamos a hablar de qué son estos tóxicos, de cómo afectan y lo más importante, cómo puedes evitar su impacto negativo en tu salud hormonal. Prepárate para la inmersión que vamos a hacer en, un, en este mundo de sustancias invisibles, de tóxicos. Bueno, vamos a hacer una inversión ficticia porque nadie se quiere meter dentro de todas estas sustancias que en el fondo pueden estar interfiriendo en nuestra salud hormonal. Y vamos a recapitular un poquito, porque esto ya lo tratamos en el anterior episodio, pero ahora vamos a recapitular un poquito de nuevo qué son estos tóxicos y dónde los podemos encontrar muy rápidamente. Porque es importante entender ¿no? que estos tóxicos cotidianos en realidad son sustancias que se comportan como hormonas, que pueden confundir a nuestro cuerpo al ocupar el lugar que normalmente se tenía reservado para una hormona. Esto es una explicación hiper sencilla, pero yo creo que más o menos nos sirven. Son como intrusas, ¿no? Y esto, claro, al ser intrusas, pues claro, no hace la misma función que una hormona y esto desencadena una alteración en nuestro sistema endocrino. De hecho, esta alteración puede ser de tal magnitud que hasta podríamos transmitirla a través de generaciones. La Organización Mundial de la Salud con esto es muy seria y lleva muchos años advirtiendo que estos tóxicos pueden tener un impacto duradero a través de estas modificaciones epigenéticas. Pensemos que nosotras venimos con unos genes. Estos genes se expresan de una manera. No hay genes que se expresan y otros que no se expresan. O que no sabemos cómo se expresan, mejor dicho. ¿no? Porque no lo sabemos todo, estamos aprendiendo. ¿no? Pero claro, luego hay todo lo que es el impacto de nuestro contexto, que es lo que le llamamos epigenética, ¿no? el impacto de nuestro contexto, de nuestro entorno, de los tóxicos, de la contaminación, de nuestros hábitos, en fin, de mil cosas, el impacto que tienen en la expresión de esos genes. ¿no? Por ejemplo, yo puedo no venir predispuesta para tener un cáncer de pulmón, pero si fumo como un carretero, pues puedo desarrollar, o sea, puedo activar la expresión de estos genes que empiezan a alterar mi función pulmonar. ¿no? Y entonces desarrollar, bueno, pues tumores, desarrollar, bueno, etc, etc, etc. Entonces, en el episodio anterior, por cierto, el tabaco es un disruptor endocrino, pero bueno, en el episodio anterior hablábamos de estos disruptores endocrinos, te explicaba un poquito cómo eran, no, bueno, que, de qué, cómo eran, me refiero a que, 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 que eran en concreto, y además te ponía un ejemplo ¿no? de una orquesta que tocaba pues, una sinfonía vital. ¿no? Imaginamos que el cuerpo, bueno, pues todo este funcionamiento, todas estas danzas ¿no? que, que se producen de molécula para arriba, molécula para abajo, ¿no? toda esta bioquímica nuestra que hace pues que sea posible la vida, ¿no? era como una especie de sinfonía. Y estos disruptores endocrinos, yo te contaba, que eran como las notas discordantes que estaban interfiriendo en la melodía natural de nuestras hormonas. ¿no? Más o menos, yo te contaba esto, y, y es un resumen resumido, pero para que se entendiera. ¿no? Entonces, a modo de repaso, también te contaba que las mujeres estamos especialmente más en peligro, por decirlo así, en cuanto a estas sustancias. Y te decía que era por dos motivos, ¿no? Vale, el primero porque estos tóxicos son liposolubles, es decir, que sienten atracción por las grasas y como los cuerpos femeninos tienen más grasa que los cuerpos masculinos, pues aquí estamos como, por decirlo así, en riesgo. Luego había una segunda, un, segundo, un segundo factor y es que muchos de estos productos que se encuentran, estos tóxicos cotidianos que se encuentran en los productos de higiene femenina, como ya demostraron, la doctora Enriqueta Barranto y el doctor Nicolás Solea, vale, pues nosotras, aquí podríamos decir, claro, que nosotras estamos más expuestas a ellos. Pero bueno, eh, eh, no tanto a los herbicidas, pesticidas, etcétera, que aquí estamos expuestos todos, sino más bien a productos de cuidado personal, ¿no? Maquillajes, perfumes, tinte para el cabello, pinturas de uñas, de estas semipermanentes, todo este tipo de, de productos. Claro, esto es una suposición, porque claro, aquí este segundo punto, evidentemente, depende mucho de hábitos y costumbres personales. O sea, aquí no es tanto que seamos mujeres y seamos hombres, sino más bien de nuestros hábitos. Estos, estas sustancias tienen afinidad por nuestros órganos sexuales, ¿no? por nuestras glándulas, por estas fábricas de hormonas que regulan los niveles, ¿no? nuestros niveles hormonales. Entonces, desde los ovarios, útero, ¿no? etcétera, hasta la tiroides o las glándulas suprarrenales, nadie, ningún animal de este planeta, escapa a su influencia. Eso sí, antes de agobiarnos, tenemos que recordar el alcance de estos tóxicos eh, y, y sobre todo que el alcance de estos tóxicos, es decir, su impacto, ¿no? 
Depende mucho de, por supuesto, de qué tóxico estamos hablando, o sea, de la naturaleza del disruptor, ¿no? No va a ser lo mismo, evidentemente, un desodorante que un herbicida, esto para que tampoco nos agobiemos infinito, pero al mismo tiempo, también de, de nuestra sensibilidad individual, es decir, de la capacidad que tiene nuestro cuerpo para eliminarlos. Y aquí es donde yo me quiero centrar, porque es cierto que es inevitable cierto nivel de toxicidad ¿no? en el mundo moderno. No es lo mismo, por supuesto, estar más expuesta por nuestro estilo de vida, por nuestro trabajo, porque vivo en una ciudad urbanizada, que si vivo en la montaña y tengo un trabajo pues, más bien en contacto con la naturaleza. Pero sí que es verdad que algo que tendríamos que hacer es optimizar nuestros mecanismos de eliminación además de todo lo que sea intentar impedir el mínimo posible la entrada de estos tóxicos a nuestro cuerpo. Si nosotras tenemos un estilo de vida donde ya minimizamos esta entrada porque pues, hacemos un tipo de consumo más consciente o porque, pues yo qué sé, pues vivo en un entorno, ¿no? ya he tomado unas decisiones y vivo en un entorno bastante natural, bien, pero puede ser que esto no sea suficiente. Si nosotras optimizamos las vías de eliminación, y sobre esto sí que podemos actuar, esto sí que depende 100% de nosotras, ¿no? Vamos a ayudar a nuestro cuerpo a hacer algo que ya está haciendo sin que le preguntemos. Nuestro cuerpo ya está intentando mantenernos vivas, nuestro cuerpo ya está intentando mantenernos saludables y nuestro cuerpo ya está intentando eliminar estas sustancias que se acumulan y rompen nuestro equilibrio. Entonces... Centrándonos en esto, que es lo que yo quiero traerte en el episodio de hoy, tengo tres estrategias para ti. Tres estrategias que nos van a ayudar a reducir bueno, pues todo este impacto, el impacto de estos tóxicos que tienen en nuestro cuerpo y en nuestra vida diaria. Venga, vamos a ellos. El primero de todos es, fíjate, me lo dijo mi, mi profesor, el doctor Nicolás Solea, que yo me siento muy orgullosa de decir que he sido alumna suya. Vale, el doctor Nicolás Solea, Recuerdo que en una de sus conferencias nos habló de esto y de repente fue como, ¡Ah, Dios mío de mi vida, obvio, obvio que es así. Y es que él nos dijo que deberíamos evitar todo lo que tiene que ver con el café takeaway y con los vasos desechables. Yo te recomiendo que evites justo esto. Cuando vas a pedir un café, no lo pidas para llevar. Nunca, jamás de los jamases. No. ¿Por qué? Porque aunque tengas mucha prisa, de verdad que merece la pena que llegues un poquito antes a la cafetería, te sientes en la barra y te tomes el café, aunque sea rápido, el café, el té, la infusión, ya me entiendes. Aunque sea rápido, porque en esos vasos desechables que te ponen, y muchas veces te ponen en la, en la misma cafetera de las cafeterías, si te fijas, te ponen el café en, en una tacita de porcelana y luego te hacen el trasvase. Pero a veces, para no gastar agua y no tener que estar lavando, ¿no? Y que el, 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 el lavavajillas, digamos, se les llene demasiado, nos ponen este vasito desechable directamente en la salida de la cafetera. Esto es fatal, 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 y te voy a explicar por qué. Los vasitos desechables nosotros los vemos de cartón, pero en realidad no son de cartón. Porque, claro, si fueran de cartón, tú hazte un vasito de cartón con una caja de estas de, de, de los envíos, ¿no? Y échate un café ahí. Evidentemente el cartón no es capaz de imperme no es impermeable, no es capaz de impermeabilizar ¿no? el, el, el café que yo me he servido para que me lo pueda beber bien. No, son impermeables porque llevan una capa de plástico ¿no? alrededor que es el que los hace impermeables. Vale, esa capa de plástico, entre otras sustancias, está hecha de bisfenola, de este famoso BPA, que es un tóxico, es un disruptor endocrino, es un tóxico de los que deberíamos evitar. No sé si sabéis, pero el café que viene directamente de la cafetera, y más cuando no solamente estoy haciendo un trasvaso ¿no? de un vaso de porcelana a este vasito ¿no? de, de takeaway, sino que lo pongo directamente bajo la cafetera, ese café sale a más de 80 grados centígrados, ¿no? Entonces, a 80 grados centígrados, la capacidad de disolución de esos tóxicos, el plástico cuando se calienta, libera sustancias. Entonces, este es el principal, o sea, es como lo principal que deberíamos evitar, ¿no? Al liberar sustancias, ¿dónde manda esas sustancias, ese plástico? Bueno, pues parte va al propio envase, o sea, al interior del envase, al propio cartón, y mucha, mucha, mucha parte va al líquido, ¿no? Que sostiene, ese, o sea, que está, que está dentro de ese cartón. Eso quiere decir al café que nos vamos a beber. Entonces, cuando nosotros nos tomamos un café de estos en vasito desechable, este café es un café rico en bisfenol A, rico en disruptores endocrinos y rico en plásticos. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Pues podemos, o bien, como te he dicho antes, sentarnos en la cafetería y tomármelo ahí, pues 
con un poquito más de tiempo, no hace falta correr todo el rato, o directamente llevarme yo mi vaso, ¿no? Existen vasos que son de porcelana, de estos con, con tapita, ¿no? De, de, de plástico de estos sin bisfenol A, pero el, 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 el vasito, digamos, es de porcelana. Hay vasos que son de cristal, hay vasos que son de algún tipo de, o sea, de, de un plástico, vamos a decir así, pero que no es exactamente un plástico como al uso, que son libres de bisfenol A. O sea, hay opciones de tazas de estas si no puedo vivir sin este café y no puedo sentarme a tomarlo, pues tendríamos que optar por alguna de estas tazas y aquí podemos encontrar un montón de opciones en, pues esto, ¿no? Para, para, para intentar, pues por lo menos no hacernos este café rico en bisfenola cada mañana o X veces al día. ¿Vale? Entonces, esta sería la primera de las estrategias. La segunda va un poquito por el estilo y es que nunca jamás calientes alimentos en recipientes de plástico. Imagínate que vas a hacer calor en el fuego, evidentemente ya, está, evidentemente ya sabemos que no lo podemos hacer. En el horno no se nos va a ocurrir meter un plástico porque se nos derretiría en la bandeja. Pero ¿y qué pasa con el microondas? En los microondas muchas veces metemos nuestro, nuestro tupper ¿no? de plástico para calentarnos la comida. No lo hagas. Intenta evitarlo porque va a haber parte de ese, de ese envase, ¿no? de ese bisfenol, de esos tóxicos con los que han construido ese, ese envase, que van a pasar al, al, a la comida. Entonces, todo lo que puedas evitar en este sentido, bienvenido será. Intenta, pues yo qué sé, si no tienes más remedio que utilizar el microondas, pues no pasa tampoco nada. Elige vidrio o cerámica, ¿no? Para, porque además ahora venden, es que, por ejemplo, nosotros en Europa que tenemos IKEA, ¿no? En IKEA venden muchísimos eh, envases, muchísimos tuppers de vidrio para poder utilizarlos, ¿no? Para poder tapar, para poder calentar la comida. O si no, pues directamente cámbiatelo a un platito y caliéntalo en un platito. O sea, me refiero, hay maneras ¿no? que tenemos, porque dices, ay, no, es que me pesa mucho si me tengo que llevar al trabajo el tupper de vidrio, es verdad que pesa mucho. Cierto, totalmente de acuerdo, que yo lo he llevado muchas veces y pesa un infierno. Pero eh, pues podemos utilizar algún plato, sí que a lo mejor hay algunos trabajos donde podemos comer, pues podemos tener en nuestra, en nuestra taquilla un plato, un bol, algo así, donde cambiemos, hagamos el cambio ¿no? de recipiente y calentemos ahí. O sea, hay maneras muy sencillitas para poder evitar esto. Otra cosa es si el tupper está en la nevera enfriándose. Hombre, preferiblemente, si puede ser de vidrio o de cerámica, mejor. Porque además en la nevera, que no lo tenemos que estar sosteniendo todo el rato ¿no? y llevándolo a peso, pues aquí menos sentido tiene que lo metamos de plástico. Pero si aún así no podemos hacer la inversión, que tampoco es tanto dinero, pero bueno, no podemos comprar porque son los que tenemos, etcétera, etcétera, bueno, pues eh, si, si están en frío no va a ser nunca lo mismo que si están en caliente. Por eso el, esta segunda de las estrategias era no calientes alimentos en recipientes de plástico, ¿vale? No, no tanto de no enfríes, sino no calientes. ¿Sí? Ok, venga, vamos con la tercera. Vale, pues la tercera sería que tengamos precaución con las botellas de agua. Mira, una cosa es que utilicemos botellas de agua, pues yo qué sé, porque vamos a ir a un evento, porque vamos a estar de viaje, pues porque vamos a ir a la montaña y yo qué sé, y pesa mucho la botella de vidrio o pesan mucho botellas de otros recipientes, ok. Pero si nosotras bebemos siempre agua embotellada, ojo con la manipulación de estas botellas, que es un poco a lo que voy. Es decir, si en el lugar donde tú compras el agua, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo ¿no? de la tiendecita que tengo aquí en mi casa. Yo tengo aquí una tiendecita aquí en casa, justo en mi calle, He observado, y de hecho esto ya lo he hablado con el casero, pero no hace mucho caso, he observado que ellos, por ejemplo, cuando reciben los pedidos, y entre, esto, entre tantos, ¿no? los pedidos de agua, lo que hacen es que pues, lo acumulan donde pueden. Entonces no siempre les cabe en el almacén, porque se ve que deben tener un almacén pequeñito, lo acumulan donde puede. ¿Y donde pueden? En el espacio más grande que tienen es al lado de las cámaras frigoríficas. Pero no en la zona, porque claro, no tiene mucho sentido enfriar el agua, ¿no? si luego no la vas a vender fría. Ellos tienen, pues digamos, la neverita donde tienen el agüita fría, que es la que venden ¿no? a los turistas o a las personas que necesitan, yo que sé que en verano quieren comprarse el agüita fresquita. No, me refiero a donde ellos meten los palés ¿no? de, de botellas de agua en plastificadas, ¿no? donde ellos la meten es en la zona, en concreto en esta tienda, en la zona donde están los motores de estas cámaras frigoríficas. Ese agua está siempre caliente, ¿no? Ese agua está embotellada y caliente. Claro, eso la gente que luego compra no lo sabe, ¿no? Nosotros no podemos saber como consumidores cómo se ha almacenado ese agua. Si el del camión, yo qué sé, pues ha estado aparcado cerca del sol y ese agua le ha estado dando el sol durante toda la mañana. 
o a lo mejor el repartir no tiene tanto la culpa porque lo hace estupendamente, pero el que recibe, digamos, el agua, el de la tienda, bueno, pues ¿dónde almacena ese agua? Quizá la almacena en sitios donde hay mucho calor, donde hay... ¿no? Entonces, a esto es a lo que voy. O a veces nos pasa que nos dejamos una botella de agua en el coche un día de playa, cuando vuelves de la playa, pues le ha estado dando el sol todo el rato, las temperaturas ya sabemos ¿no? que, que, que están los coches por dentro en verano, cuando lo aparcas al sol. Eh, y luego a lo mejor, yo que sé, al día siguiente tienes mucha sed, o sea, agua te la llevas para casa porque te da pena, la botella está recién comprada, yo qué sé, y te la refrescas un poquito y te la bebes. Es que da igual que luego la refresquemos o no la refresquemos, el, la, la cantidad que ha ido de ese plástico ¿no? al agua en ese momento ha sido tremenda. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues intentar minimizar la cantidad de, de, de vida en plásticos, e intentar buscar otras maneras. Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre recomiendo es un filtro, y que compramos un filtro bueno. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, y lo diré siempre, los filtros de Alcanatur. Los filtros de Alcanatur, que de hecho tengo además un, un, un código de descuento y para estos filtros, si tú vas a la web de Alcanatur y pones Marta León, pues ahí tienes ya tu descuentito. Entonces, en estos, estos filtros a mí me gustan porque tú puedes beber agua del grifo y te va a quitar no solamente metales pesados, etcétera, sino bueno, una cantidad brutal de, de tóxicos, incluso de, bueno, de, hasta, de, hasta de sustancias que vienen, ¿no? que están circulando en el agua, ¿no? herbicidas, pesticidas, etcétera, ¿no? trazas de estas, de estas sustancias. En, a mí me gusta muchísimo, además, esta balada. ¿no? Esta, esta empresa, pues el mismo doctor Nicolás Olea, el mismo equipo, ¿no? ha hecho bastantes trabajos para mirar exactamente ¿no? que no haya tóxicos, que no haya disruptores endocrinos. Y este agua podemos, tenemos filtros para la ducha, para nuestro pelazo, tenemos filtros para pues, la típica jarrita. Yo tengo, por ejemplo, una jarra, ¿no? que es como la opción más económica. Una jarra de estas de agua ¿no? para, para ir utilizando. Y luego yo, por ejemplo, esta jarra, yo luego si necesito envasar en botellas y tal, siempre intento envasarlo en botellas de vidrio. Es verdad que la botella de vidrio en el bolso pesa más, pero afortunadamente en nuestros supermercados venden botellitas pequeñas, pues yo qué sé, la botellita de perrier o la botellita de estas botellas de agua con gas, que todavía las venden en, en, en vidrio, pues me llevo una botellita pequeña en el bolso y eso no ocupa, no, 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 no es tan pesado. Que dices, vale, sí, Marta, pero esto igualmente, aunque sea tal, si yo que sé, tengo que viajar o tengo que tal, es más rollo. Pues efectivamente, es más rollo. Yo cuando voy a un aeropuerto, esto no me lo dejan pasar, obviamente, pues me compro una botella de agua nueva en el aeropuerto, pero esto estamos hablando de momentos puntuales. Yo te estoy hablando de lo que es tu cotidiano, de lo que sí que puede cambiar tu epigenética. Entonces, aquí, sobre todo, te ofrecía esos tres, estas tres estrategias. Primero, evitar el café y takeaway tomártelo en tu tacita de porcelana como una reina mora y si no puedes hacerlo, bueno, pues busquemos estos vasos, ¿no? Que, que sí que son un poquito más sostenibles, ¿no? Y además son reutilizables, no vamos a tanto desechar y tirar siempre, sobre todo pues eso, para que cuando entre ese café caliente no, no, no estemos tomándonos una sopa de plástico. La segunda, no calentar ¿no? alimentos en estos recipientes de, plan, de plástico, ¿no? En microondas. Intentar pues cambiar los tuppers de casa. Y si no puedo cambiar los tuppers de casa, pues cuando me vaya a poner la comida en el microondas, pasarla a un bol o a un platito de, de estos de, de cerámica normal, para así, pues por lo menos, no, no hacer esta transferencia. Y la tercera, ¿no? Cada vez que las botellas de agua están en, en exposición al calor, o bien porque la dejo en el coche en verano, o bien porque ya sé que el, el de la tienda de debajo de mi casa las almacena de esta manera, bueno, pues intentar tener ojito con estas, con estas botellitas de agua. En, todo lo que sea, evitar, fíjate que al final cuál era el punto común de hoy, el punto común de hoy era intentar evitar que el plástico que está en contacto con la comida entre también en contacto con un tercer factor que es el que va a hacer diferencial ¿no? el impacto que es el calor. Si introducimos el calor en esta ecuación siempre vamos a perder. Eso es todo por hoy y espero que te hayas disfrutado de este viajecito ¿no? por este mundo de los tóxicos, que disfrutes de estos tips, que los pongas en práctica yo seguiré ampliando sobre este tema porque de verdad que fue una de las peticiones más populares de la temporada pasada. Así que, bueno, compartiremos maneras de cuidarnos y de poner a raya estas sustancias que tanto, tanto, tanto daño nos hacen. Muchísimas gracias por escuchar y te deseo una estupenda semana. Hasta la próxima.